নমস্কার কেয়ার বাংলার পক্ষ থেকে সকলকে আমন্ত্রণ ও অভিবাদন জানাচ্ছি এই এপিসোডে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্বাচক তালিকা বা ভোটার লিস্টের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য ছয় নম্বর ফর্ম কিভাবে পূরণ করে কি কি ডকুমেন্ট সংযুক্ত করলে আপনার আবেদন মঞ্জুর হবে এবং তারপরে নির্ভুল পরিচয়পত্র হাতে পাওয়ার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না সেই বিষয়ে আলোচনা করব ফর্মের উপরের ডান দিকে প্রাপ্তি শিকার অংশটি যার কাছে আপনি আবেদনপত্র জমা করছেন সে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের দপ্তরেই হোক বা ডেজিগনেটেড অফিসার বুথলেভেল অফিসার সে যেই হোক না কেন তিনি পূরণ করবেন ডট ডট বিধানসভা সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক স্থলে ডট ডট অংশে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা শুধুমাত্র বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম লিখবেন অর্থাৎ আপনি যে অঞ্চলে বসবাস করছেন সেই অঞ্চলটি যে বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে অবস্থান করছে সেই বিধানসভার নাম তারপর ফর্মে নেই কিন্তু এই অংশটা বলছি তারপর যে পাটে আপনি নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করছেন সেই পাটের নম্বর এবং ভাগ নম্বর লিখে দিতে পারেন তাতে আপনাকে প্রকৃত পাটে নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সুবিধা হবে প্রথম ভোটদাতা হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্তি করার জন্য প্রথম স্কোয়ার ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে প্রথম ভোটদাতা বলতে প্রথমত আগামী পয়লা জানুয়ারিতে যিনি এইটিন প্লাস বছরে পদার্পণ করবেন এইটিন প্লাস বছরে পদার্পণ করবেন মনে রাখবেন এবং পিতা মাতার সাথে বা অনাত্রা কোনো আশ্রমে বা সংস্থার অধীনে বসবাস করছেন দ্বিতীয়ত এইটিন প্লাস বছরে পদার্পণ করলেও পিতা মাতার সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন না কোনো ইনস্টিটিউটে পড়ার জন্য ইনস্টিটিউটের নিজস্ব হোস্টেল মেস বা হোস্টেলের বাইরে নিজ ব্যবস্থায় কোনো ভাড়া বাড়িতে সাময়িকভাবে বসবাস করছেন এক্ষেত্রে ছয় নম্বর ফর্মের সঙ্গে অতিরিক্ত এনক্লোজার হিসেবে দিতে হবে পূরণ করা অ্যানেক্সার ফোর তৃতীয়ত যেসব এইটিন প্লাস নববধূরা প্রথম আবেদন করবেন তারা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট জন্ম তারিখের কপি স্বামী পিতা মাতার নাগরিকতার ফটোকপি সংযুক্ত করবেন চতুর্থত টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস ঊর্ধ্বে যতই হোক না কেন যে কোনো দিন যে কোনো কারণেই হোক নির্বাচক তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করে উঠতে পারেন তারা অ্যানেকচার থ্রি সঙ্গে দেবেন বয়স ঠিকানা এবং সম্পর্কিত ব্যক্তির বা তার পূর্বপুরুষের নাগরিকতার ফটোকপি দ্বিতীয় স্কোয়ার ঘরে টিক দেবেন সেই সব আবেদনকারীরা যাদের নাম পূর্বে কোনো ভোটার তালিকায় ছিল বা এখনও আছে কিন্তু ওই ঠিকানায় তিনি থাকেন না থাকেন বর্তমান স্থানান্তরিত ঠিকানায় পূর্বের ভোটার লিস্টের যে পৃষ্ঠায় নাম আছে সেই পৃষ্ঠা বা ভোটার পরিচয়পত্রের সে যে কোনো একটির ফটোকপি বর্তমান ঠিকানা ও বয়সের প্রমাণপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে বয়স বা এস প্রুফ ডকুমেন্ট হিসাবে বার্থ সার্টিফিকেট টেন প্লাস সমতুল্য বোর্ডের অ্যাডমিট কার্ড পাসপোর্ট ইত্যাদির মধ্যে যে কোনো একটি ফটোকপি নিজ প্রত্যয়িত করে দেবেন বাসস্থান বা ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে দিতে পারেন পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যাংক বা পোস্ট অফিসের সাম্প্রতিক আপ টু ডেট করা পাসবুক রেশন কার্ড ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার রেন্ট এগ্রিমেন্ট জল বিদ্যুৎ গ্যাস টেলিফোন সাম্প্রতিক বিল পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া কোনো চিঠি মধ্যে যে কোনো একটির ফটোকপি সেটাও নিজ প্রত্যয়িত করে দিতে হবে নাগরিকতার প্রমাণপত্র হিসেবে দিতে পারেন সম্পর্কিত ব্যক্তির বা তার পূর্বে পুরুষের উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসের পূর্বে ক্রয় করা জমি বাড়ির পাট্টা দলিল দস্তাবেজ পাসপোর্ট ভোটার পরিচয়পত্র সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট বা পেনশন পেমেন্ট অর্ডারের মধ্যে যে কোনো একটি নির্বাচন কমিশনের যে কোনো আবেদনপত্রের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে তোলা পূর্ণ মুখাবায়ব সম্পলিত সাড়ে তিন সেন্টিমিটার বাই সাড়ে তিন সেন্টিমিটার স্পেশাল মাপের ছবি উন্নত মানের আঠা দিয়ে পেস্টিং করে দিতে হবে ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে বর্তমানে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ইন রেসপেক্ট অফ রিলেটিভ অব দ্য অ্যাপ্লিকেন্টের একটি রবার স্ট্যাম্প দিয়ে অতিরিক্ত কয়েকটি তথ্য পূরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার সম্পর্কিত ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচক তালিকায় আছে এমন রিলেটিভ এর তথ্য দিতে হবে স্থানান্তরিত নির্বাচকরা পাট নম্বর এবং তার পাশে 
ভাগের নাম্বার যদি থাকে অবশ্যই লিখে দেবেন তাতে অ্যাপ্লিকেশানটি কোন পাঠে জমা হবে তা সহজেই বোঝা যাবে এবং নাগরিকতা প্রমাণ হবে আবশ্যিক তথ্যদির মধ্যে নামে শুরুতে শ্রী শ্রীমতী মিস্টার মিসেস কুমারী ডি আর ইয়ার মানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লেখার কোনো প্রয়োজন নেই লিখতে হবে শুধু নামের প্রথম নাম আর যদি মধ্য নাম থাকে তবে একটি স্পেস দিয়ে তাও লিখতে হবে বাংলায় স্পষ্ট করে ইংরাজিতে ক্যাপিটাল লেটারে দু ভাষাতেই লিখতে হবে মনে রাখবেন দু ভাষাতেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান লিখতে হবে গসরিয়ালে পুত্র বা অবিবাহিত কন্যারা পিতার নাম বিবাহিত মহিলারা স্বামীর নাম অনাত্রা আশ্রমের আচার্যের নাম লিখবেন মৃত বা স্বর্গীয় দিয়ে শুরু করার প্রয়োজন নেই ঘসরিয়ালে আত্মীয়তার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে যথাযথ স্থানে টিক দিতে হবে উমসরিয়ালে নিকটতম পয়লা জানুয়ারি তারিখে বয়স কত বছর কত মাস হিসেব করে লিখতে হবে চ সিরিয়ালে জন্ম তারিখের প্রমাণপত্রে যা আছে তাই লিখতে হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো উননব্বই বা তারপরে জন্ম হওয়া প্রত্যেককেই বার্থ সার্টিফিকেটের নকল দিতেই হবে ছ সিরিয়ালে আবেদনকারী জেন্ডার সম্পর্কিত তথ্যে টিক দিতে হবে বর্গীয় চ সিরিয়ালে আবেদনকারী বর্তমান বাসস্থানের তথ্য প্রমাণের বিবরণ দিতে হবে একাধিক অংশ বা পাঠ নিয়ে যেমন একটি বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র তৈরি হয় তেমনি এক বা একাধিক ভাগ বা সেকশন নিয়ে একটি পাট বা অংশ তৈরি হয় এই ভাগগুলি আসলে ওই পাটের মধ্যে থাকা অঞ্চল হাউজিং বা এলাকা এখানকার ভোটাররা মানে এই অঞ্চলের এই হাউজিংয়ের বা এই এলাকার ভোটাররা যেমন ওই বুথে ভোট দিতে পারেন অন্য অঞ্চলের লোকেরা দিতে পারেন না তেমনি কোনো পাটের মধ্যে লেখা ভাগের নামের সাথে আপনার বাসস্থান সম্পর্কিত প্রমাণপত্রের সঙ্গে মিললে তবে আপনি ওই অংশে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন না হলে কিন্তু আপনি ওখানে দরখাস্ত জমা দিতে পারবেন না এবার দেখুন এরপরে স্পষ্ট অক্ষরে বাংলার এবং ক্যাপিটাল লেটার ইংরাজিতে শহর গ্রাম ডাকঘর ভিন লিখবেন ঝ সিরিয়ালে আবেদনকারীর অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সেই ঠিকানা বাংলায় স্পষ্ট করে লিখতে হবে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ওই ঝ সিরিয়ালে পূর্ব থেকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অন্য বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে স্থানান্তর হওয়া ভোটাররা বা এপিক বা পরিচয়পত্রের নম্বর লিখবেন এবং তার ফটোকপি সংযুক্ত করবেন পরিচয়পত্র না থাকলে তবে সাম্প্রতিককালের ভোটার লিস্টের যে পৃষ্ঠায় নাম আছে সেই পৃষ্ঠার ফটোকপি জুড়িয়ে দেবেন এরপর ইও থেকে ঠ পর্যন্ত সিরিয়ালে আপনি পূরণ করতেও পারেন নাও করতে পারেন অর্থাৎ এগুলো বাধ্যতামূলক নয় যারা প্রথমবার আবেদন করছেন যাদের পূর্বের কোনো ভোটার পরিচয়পত্র নেই তারাই প্রথম ঘোষণাটি প্রত্যেকটি অংশ পূরণ করবেন এবং পরেরটি কেটে দেবেন অথবা লেখার পরে অংশটি তারাই পূরণ করবেন যারা অন্য কোনো নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে বাসা বদলের কারণে বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করছেন যেখান সেখানকার নির্বাচক তালিকায় তার নাম থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে পরিচয়পত্র থাকলে তার ফটোকপি না থাকলে ভোটার লিস্টের যে পাতায় তার নাম আছে সেই পাতার ফটোকপি সবই নিজ প্রত্যয়িত করে সংযুক্ত করতে হবে এই ঘোষণার নিচে পূর্বের বাসস্থানের বাংলায় সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হবে ঠিকানার নিচে ইংরাজিতে বা বাংলায় পুরো স্বাক্ষর স্থান তারিখ লিখতে হবে এরপর তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে বা রশিদে শ্রী শ্রীমতী কুমারীর মধ্যে যেটি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি রেখে অন্য দুটি কেটে দিয়ে আপনার পুরো নাম এবং সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লিখতে হবে সমস্ত ডকুমেন্টের ফটোকপি নিজ প্রত্যয়িত তারিখ সহ আছে কি না দেখে অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে স্টেপেল করে আপনার পাঠে ডিও বিএলও বা ইআরও ইলেকট্রল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের অফিসে জমা করুন যিনি জমা নিচ্ছেন তিনি স্বাক্ষর করবেন আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের নম্বর দেবেন শুনানির প্রয়োজন থাকলে শুনানির দিনক্ষণ আপনাকে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে বা আলাদা কাগজে লিখে দেবেন রসিদ নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্ট নিয়ে শুনানিতে উপস্থিত হন রসিদটি হারাবেন না জাতীয় ভোটার দিবসে বা তার পূর্বেই নতুন পরিচয়পত্র আপনার হাতে তুলে দেওয়ার সময় আপনার থেকে রসিদটি দেখা হবে এতক্ষণ ধরে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয় তুলে দেওয়া দেওয়া হলো তুলে ধরা হলো 
এর বাইরে যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে কমেন্ট অংশে লিখে জানান আমাদের আমাদের নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে কেয়ার বাংলার এই উপস্থাপনা যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আপনার পরিচিত সকলের মধ্যে কে জানে কতজনের এটি উপকারে আসতে পারে আর আপনি যদি কখ এখনও সাবস্ক্রাইবার না হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইবার হন আপনার সাবস্ক্রাইবার হওয়া আমাদের নতুন উদ্যমে নতুন এপিসোড তৈরির উৎসাহে আরও আরও ইন্ধন যোগাবে সুস্থ সবল নিরক থাকুন ধন্যবাদ